今天要来跟你们分享我的韩国穿搭，以及我的韩国。战利品加最近的私服穿搭。那今天录影的时候，刚好因为外面在下大雨，明天就会比较吵一点，就希望大家可以多多包涵。那马上就来分享我去韩国玩第一天跟最后一天的穿搭。这件帽衣我已经分享过大概有两三次吧，我不确定，但还蛮多人在问的。我在搭飞机的时候，我不喜欢穿太过会让身体感到舒服的衣服，比如说。牛仔裤，我不喜欢在搭飞机时候穿牛仔裤，我喜欢穿那种裤头是松紧带的棉质内搭裤。所以在上半身的话呢，上半身我就会搭配像那种比较长版宽松的 one piece。那医院那时候刚好韩国很冷嘛，我觉得这件它的厚度还蛮厚的。我之前应该有分享过，它里面是有做刷毛的，它整件厚度是厚的，我觉得是保暖的，那且穿起来皮肤也蛮舒服的。所以我就把这一件当做我第一天跟最后一天回台湾的飞机穿搭。我一百六十三、一百六十四公分，然后这件穿起来大概是到我。我膝盖左右的长度就提供给你们参考啦。我在第一天跟最后一天都有戴这顶黑色的棒球帽，因为我想说穿帽 T 应该可以加个帽子会比较有造型一点，所以我又把这顶戴去。那这一顶的话，就是之前在那个 c o r e a Q 穿搭影片，连接在这边。c o r e a Q 那支影片有跟你们分享过那顶黑色的棒球帽，而且它是毛呢的。所以我觉得也蛮适合冬天的穿搭。再来是第二天的穿搭，第二天就是我穿去明洞圣堂，然后还有货柜屋跟新沙那一天的穿搭。那天上半身穿的这件灰色坑条毛衣，其实我在行李打包的那件影片里面跟你们分享过。那其实它是一整套的套装，除了上面有毛衣之外呢，它底下其实它还有一件像这样子一模一样材质的针织长裙，它穿起来的长度大概到我的小腿肚左右。因为我想说出去玩，你要走一整天的路，然后你可能吃东西也会吃很饱什么，所以我通常是不太喜欢穿太紧绷的牛仔裤跑来跑去，我就会选择像这种，你知道，这个也是松紧裤头，就我觉得这样子肚子比较不会被束缚住，会比较舒服。所以我那时候就想说要直接把这一套带去穿，就直接配成一套。那在裙子里面的话呢，我搭配的就是之前跟你们分享过的那个 Uniqlo 的发热裤。有人问我这个 Uniqlo 的发热裤保暖效果好不好？我只能够说，如果你穿这种一般薄度的发热裤，然后去那种零下的地方，你单穿的话，你的腿露出来一定会非常非常冷，所以它不适合单穿，然后上面只配微微长版的上衣，因为我觉得这样子它的保暖效果就没有那么好。所以我在这个发热裤里面，我都会搭配像这种，或像那种长度比较长的针织裙，这样子它的那个发热跟保暖效果才会比较好一点点。简单来说，我就把这件发热裤当做裤袜的概念在穿啦，只是它的保暖效果可能会比裤袜再好一点点。因为我第二次去韩国的时候，我真的是去买那种呃厚针织的裤袜，可是我觉得这样子两次比较下来。发热裤的保暖效果好像会比较好一点点，所以我觉得也可以去买这种，呃，厚度不要太厚的发热裤，搭在裙子里面当做裤袜的概念穿。第二天除了穿发热衣在毛衣里面，我还要穿一件这个，这一件也有在行李打包的影片里面跟我们分享过，它就是那种细针织的。高领针织上衣，然后它是合身的。我有说你穿在里面那种保暖衣物，你一定要穿合身的，风才不会灌进去，这样保暖效果才会比较好一点点。所以我在那个发热衣外面，我就再套一件这个。然后它这边高领可以保护脖子嘛，因为我觉得只要脖子温暖了，你的身体就不会那么冷。所以我就把这件搭在刚的这个灰色毛衣里面。这样稍微露出一点条纹，也可以稍微增加一点穿搭的层次感。我觉得这样的保暖效果还蛮好的。第二天穿的黑色大衣，之前也有分享过，我是在 Style Wish 的 App 上面买的。这件黑色大衣其实也没有什么太特别的地方，它就是一般的长版修身黑色毛呢大衣。这件穿起来修饰的效果真的很好，因为嗯，我那天穿这件大衣，然后我在那个明洞圣堂前面拍照，我有传到我的 Instagram 嘛。很有些人跟我讲说你看起来好高，其实我没有很高，但我觉得这件版型穿起来的那个修饰效果真的很好，我很喜欢这件大衣。然后因为它是那种。很扎实的毛呢，它整件穿起来是很挺，而且是有重量的。我有说不要带那种太软的毛呢大衣嘛。这件的磅数很高，应该这样形容，它磅数很高，所以我觉得它保暖效果也蛮好的。那我会建议你们，如果要穿大衣去那种很冷的地方，你要选那种长度比较长一点，就可以从头包到脚，这样子整体的保暖效果才会比较好一点。然后第二天底下我穿的是这双切尔西皮革短靴，有人问我它的版型如何，它的版型正常。然后我通常是穿二十三半或者是二十四号，这双我是穿二十四号，因为我觉得冬天有时候如果你穿比较厚一点的袜子，稍微挑个大半号穿起来会比较舒服一点点。再来是围巾的部分，围巾的部分我是带去的是这条，这条是我前年吧，前年在 Sara 买的，所以现在可能买不到。
，它是那种灰黑交错的花纹。那有人问我说，我的围巾是怎么围的？照片放这边，还有放这边。这围法其实还蛮简单的，我现在就示范给你看。就是围巾不是通常是长这样子一条吗？你就先绕过你脖子后面，然后一边比较短，另外一边比较长。接下来你把比较长的这边，再绕过去脖子的后面。这样子两边是又变成一样。好，现在你要先把你的头发整理好。好，先把头发抓出来之后啊，你把你的手伸进去，围住你脖子的这一圈，然后把这一条抓进来。看清楚吗？这样就围好了。然后你再稍微调一下松紧度，不要勒住脖子就好了。这样围其实还蛮保暖的，而且你的围巾就是。刚刚翻在外面那一面，它会被固定住，你就不会因为风吹来，然后围巾就往后飘。所以我觉得这样子围法，我自己是还蛮喜欢，就脖子会很保暖，而且也很方便，就不用担心说围巾飘来飘去。远一点看的话，就是这个样子，会稍微有一点点层次。然后这样子层次也会因为你的围巾花色选择不同，看起来有点不一样。那这个就是围巾的部分啦。第三天也是走灰黑配色路线，只是这天想要穿的舒服、休闲一点点，所以我搭配的是平底的休闲鞋。第三天呢、啊，我在上面穿的是这种黑色基本款的高领毛衣。不过这一件的触感没有到非常非常的柔软，就碰到脖子这边皮肤比较敏感的话，可能会稍微有点刺刺的。所以里面我除了穿发热衣以外，我要把这件搭在里面，因为这一件它是材质很柔软的那种针织，所以碰到脖子我就是还蛮舒服的。而且脖子这样就有两层高领的保护。那一天大概穿了五件吧，我自己是觉得我穿的还蛮够，就。不太会冷，就是露出来的皮肤才会觉得比较冻一点的。身体的部分，我觉得是还蛮保暖的。裤子的部分，我那天穿的是一件太空棉的宽裤，那裤头一样是松紧的，我就会比较舒服一点点。因为我有考量到说，呃，我里面要穿发热裤，所以势必外面的裤子或是裙子就不能够太合身。因为如果你穿一般的牛仔裤，你其实是很难把发热裤再塞在里面的。所以我在出发前就想说，那我的裤子也要穿比较微微宽松一点点。第三天穿的外套，我在行李打包的影片有分享过，它是我前年在 H Connect 买的毛呢大衣。那它一样，整件拿起来很重，里面还有做铺面，所以这件的保暖效果也蛮好的。那我,我之前有分享过，我在这种大衣里面，我会拿去请修改衣服的阿姨帮我改这种内袋，这样子你出去玩就可以把一些比较重要的证件，还是钱，还是护照放在这种内袋里面。因为你包包是外露的嘛，可是像这种内袋，就是天气很冷，你一定是把外套时时刻刻穿着。有这种内袋，我就来保管一些比较重要物品，自己是觉得还蛮方便。第三天的鞋子，我穿的就是这个 Vans 的基本款帆布鞋。那有人问我说，下雪穿这种布鞋不会湿吗？可是以我这次去，我这样子穿，我自己是觉得湿的程度还好哎、欸，所以我自己是觉得还好。那如果说你很担心去那种下雪的地方，然后你带去的布鞋会湿的话，那你就不要选择这种帆布材质，你就选择皮革材质，它的防水效果可能会好一点点。上次我是去韩国的穿搭，那接下来要跟你们分享是战利品的穿搭。其实我这次去我没有买很多衣服，然后对我在衣服的部分真的非常非常冷静，所以就大概只有买两件、三件衣服，一件还是送人的、哦，所以等我自己只有两件，然后其他就是一些配件跟饰品等，真的真的非常非常少。但我还是拍了一件，打算分享给你们。先是这件墨绿色的大学 T， 这件大学 T 就是我在一月最爱里面穿的那件大学 T， 然后这件大学 T 我是在 j u 买的。揪揪它的实体店面在宏大的 Style Nanda 正对面，然后揪的风格感觉会跟 Style Nanda 有点像，对。不过其实我自己这样逛下来，我觉得不太像，就是 Style Nanda 是走比较酷、比较有个性的感觉，然后揪它是走比较少女，然后比较粉色调感觉，所以两家的风格还是不太一样的。那这一件是我在他们实体门市买，它里面也是有做刷毛，而且我觉得它外面这层棉的质感还蛮好的，不知道你们这样看不看得出来，它摸起来很滑。就很亲肤的感觉。那这件这样乍看之下没什么，对不对？它最有特色的地方是在它袖子这边，它这边有写一个 Nice to meet you， 有看到吗？它是刺绣上去的。我就是看到这个小细节，我才想说我要买，因为大部分的大学 T 都是，比如说全素色或是胸前这边有图案，那比较少看到像这种在袖子这边有做一点文章的款式。所以我那时候看到这件，我自己觉得还蛮喜欢。它穿起来是比较宽松的感觉，版型大概是正常版。不会偏短，也不会偏长，所以我觉得底下搭配一些合身的牛仔裤就非常非常好看。那如果说你想要增加一点大学 T 穿搭层次的话，你也可以像我这样在腰间绑个格子衬衫，或者是把衬衫搭配在大学 T 里面。我觉得大学 T 是一个非常实穿又非常好搭的单品。
。然后这一顶帽子啊，我之前好像没有特别跟你们分享过。这一顶帽子就是我在一月一号发的淘宝家居小屋里面戴的那一顶帽子。这顶帽子我是在淘宝买的。那今天分享这些单品，如果找得到连接，那会把它们连接整理出来，放在影片下方的资讯栏。这一顶的话呢，它是那种灯芯绒材质，你没有看到吗？还有加上这个旧字，我自己是觉得还蛮清新可爱的，因为我大部分的棒球帽好像都是深色或是那种素面比较多，比较没有一点像这种浅色的，所以我那时候看到这一点我就觉得还蛮喜欢的。然后它戴起来也蛮好看的，因为它这边也是挺的，这一面，所以整个戴起来你的头型会变得还蛮修饰的。那这一边比较窄一点点呢，我觉得就跟我之前买的棒球帽比的话，这一顶的。正面这边稍微比较窄一点点，所以如果你的颧骨很宽的话，可能在挑选这种棒球帽的时候要稍微注意一下，就是帽顶这边的这个比例，这一点我很喜欢。最后一件衣服的战利品就是我身上这件衬衫，它是一件直条纹的衬衫。那它最特别的地方是，它的胸口前面有四个穿着西装的绅士刺绣图案。我那时候在宏大的服装小店看到这件衬衫，我就觉得天哪，怎么那么可爱？我很喜欢那种看起来，你知道，乍看之下这样好像没什么。不过你这样子，哎，这边有一个非常就是特别的图案，我很喜欢这种就是小小有巧思的款式。这件的材质没有到非常非常厚，它是属于比较软一点的布料。不过我很喜欢它袖口这一段做的比较宽一点点的感觉，就让衬衫这种看起来会比较正经的款式，就有不一样的小小思在里面。所以我自己是还蛮喜欢这件的。这种直条纹衬衫我觉得很适合接下来的春天，底下搭配一些浅色的单宁都非常非常好看。我现在也在物色一些很适合春天的单宁下半身单品，那我就是搭配的是这件。它是 Mercy Two Two 的呃丹宁宽裤 ，Mercy Two Two 是汉娜的自创品牌。它每次上新品的，我都会固定上去看一下。那这件浅丹宁色正好符合我对春天丹宁的，就是一个怎么讲理想状态吧。就我觉得这种浅色丹宁非常非常舒服，而且它也不会浅过头。那搭配像我今天这种浅蓝色的直条纹衬衫，或者是你上面简单搭配一个春天那种薄针织衫，我觉得都非常非常好看。这件的话，我穿的是 S 号的。那其实我买过蛮多这种单宁宽裤的。我觉得买这种单宁宽裤，如果你想要穿起来比较显得修长或是显瘦一点点，有一个地方你要注意，就是你要尽量选择比较高腰的款式，因为我们没有到非常非常高，所以你要穿这种宽宽的下半身，你势必要利用。版型让你的下半身比例在视觉上面看起来长一点点，所以像选择这种宽裤的时候，我都会尽量找这种比较高腰的版型。服装的战利品就分享到这边，我这次衣服真的买的很少。接下来要跟我们分享是饰品跟配件的部分。今天的光线真的很差，因为阴天，然后我又没有器具打光，我就是用从外面的自然光，所以我不确定今天录影下来光线品质好不好。那赶快来跟我们分享配件类的战利品。首先是这个包包，这个包包就是我在那个首尔 vlog 影片里面，我在三星洞跟你们讲说，我在那边的饰品小店买了两个包包，其中一个就是这个，另外一个我买的是黑色，我送给我妈。那我买的是这个，它是比较浅驼色的，然后是麂皮材质的水桶包，它旁边还有流苏哦，我觉得非常非常可爱，它的质感也蛮好的，让你们过近看一下，就一些做工跟整体皮革的质感都蛮好的。它很便宜，才两万两千块韩币，换算下来不到台币一千块。我觉得有这样的质感，我自己是觉得还蛮惊讶的。而且它的背带这边是可以调整长短的，所以我觉得它一些细节都做得还蛮好的。那它也是属于大小比较中型一点的包包，就里面可以塞很多很多东西，让你看一下。你看，可以塞这么多东西，因为我自己比较少有这种中型的包包，所以我那时候看到我就觉得价钱不贵，然后质感也还可以。我觉得就很适合当做日常使用的包包，我就买了一个回来。这个我真的很喜欢，搭配一些春天浅色系的穿搭，好像也都蛮适合的。所以这个包包应该是我最近私底下最常背的一个包包吧，我觉得好可爱哦。最后要分享是饰品的部分，那我这次一共买了四个戒指，这个戒指也是跟刚刚的水桶包一样，是在三清洞的饰品小店买的。金色的话，第一个是这个，它是属于比较雾面光泽的戒指，然后它最特别的地方就是它的戒台是一个六角形。我自己比较少有这种款式的戒指，所以我那时候看到就觉得，哎、欸，还蛮特别，我就买回来。第二个就是我大拇指上面的这个，因为我一直都有戴大拇指戒的习惯，所以我那时候看到这个款式，我就觉得大小还蛮刚好的，而且它的一些造型好像也蛮特别，就戴在大拇指上，感觉非常非常的可爱，我就一起买回来。另外两个是银色的戒指，因为我现在也会开始戴一些像这个银色的表嘛，所以我会搭配一些银色的戒指。第一个戒指是这个。
这个戒指的造型其实跟刚刚的金色大拇哥戒有点类似，他们都是比较波浪形的戒指。不过这个买回来我只能够戴在我的无名指，就它可如果戴在食指可能会太紧。我觉得它细细的也蛮有质感的，而且我最近发现银色的饰品其实很显得皮肤白耶，不知道你们这样觉得。第二个的话是这个，它是水滴形状的银色戒指。我那时候看到这个戒指，我就觉得它的造型非常非常特别。然后这个戒指我也是把它戴在我的大拇哥上面，因为我觉得要适合大拇哥的尺寸不太好找，所以我那时候一个一个试戴，其实花还蛮多时间的。戴起来的话就是这个样子。如果你把它水滴尖尖的那一头朝外，就会稍微看起来有一点点造型。就远看好像没什么，可是其实近看又有一点小细节在里面。我觉得这个造型的戒指我非常非常喜欢，而且这四个戒指的质感我觉得都还蛮好的，然后好像都才一千九百块韩币吗？我忘记了，反正我记得非常非常便宜。它好像有分，比如说纯银的，还是像这种应该只是一般镀色上去的戒指。不过我觉得虽然说是一般镀色的戒指，但质感和一些细节都做得还蛮好的。每次都会因为买到好看的戒指感到很开心，因为我自己很喜欢收集戒指。那这四个戒指就是今天分享的最后几个战利品啦。好，那以上就是去韩国的穿搭，以及我买回来的服饰配件战利品搭配私服的穿搭。那今天影片就分享到这边，蛮多人在问我说什么时候会再拍那个淘宝的穿后影片。我其实最近一直很努力在逛，就不止你们想看，其实我自己很想要买新衣服，只是我觉得最近是一个很尴尬的季节，就是。有点像冬天，又有点像春天，所以很多新的春装款式其实还没有完全出来。但我又不想要去买，比如说去年的款式，我自己会觉得比较没有新鲜感，所以我也在等。那当然我也会慢慢的逛，就等到我有买到一定的数量可以拍成影片的时候，我一定会再跟你们分享，好不好？那今天的影片就到这边啦，希望你们喜欢，也别忘了帮我点赞一个喜欢，然后再订阅我频道。我们下次见，拜拜。